നീ ഇത് എവിടെ പോകുന്നു ഇപ്പ വരാം പരീക്ഷണങ്ങളിൽപ്പെടുത്തരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചും വഴിപാടുകൾ നേർന്നു അദ്ദേഹത്തെ പണ്ട് നീ തിരികെ തന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ശ്രീകടച്ചന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ പെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി എനിക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഈ താലി മുറിയാതെ നീ തന്നെ കാത്തോളണേ വിളക്കുന്നെടുത്തോണ്ട് പോയി വൃത്തിയാക്കണം നാരങ്ങി കൊണ്ട് ഒരച്ചു കഴുകിയാ മതി ഫ്ലാവ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ പൊക്കോളൂ ശരി മാഡം ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തോളാം മോളെ ശ്രീലക്ഷ്മി ആ അമ്മേ ആഹാ മോള് രാവിലെ തുടങ്ങിയോ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ ഞാനും കൂടി സഹായിക്കാം അമ്മിങ്ങ് വന്ന അമ്മതി അവിടെ പോയിരുന്നാ മതി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം വീട്ടിലും ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാ അമ്മ വല്ലതൊക്കെ പറയുന്നത് ചെന്ന് കയറുന്ന വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറ്റം എപ്പോഴും എനിക്കാവുന്ന സരോജ അമ്മയുടെ കമന്റ് ഞാൻ വീട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ കൂടെ നിന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജോലികളിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മിടുക്കിയായ മരുമകളെ തരണേന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്പം കൂടിയ മട്ട എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യിക്കാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ജോലിയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുമകളായി പോയി അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ ഗായത്രിയമ്മ പക്ഷേ ഇതൊരു രസമില്ലാത്ത രീതിയല്ലേന്ന് എന്റെ ഒരു സംശയം അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും ഒക്കെ ആവുമ്പോ ചെറിയ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണം കുത്തി കുത്തി പറച്ചിലുകളും ചികഞ്ഞുള്ള നോട്ടങ്ങളും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ ബന്ധത്തിന് ഒരു ത്രില് ഉണ്ടാവും അതിന് ഞങ്ങൾ അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും അല്ലല്ലോ രാജ ഞങ്ങള് അമ്മയും മോളും അല്ലേ അല്ല എന്താ അത് രാവിലെ തന്നെ ഒരു വിസിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വർക്ക് ഉണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വരണമെന്ന് രവി പറഞ്ഞിരുന്നു രവി സാറിന്റെ ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇനി ഞാനെങ്ങാനും താമസിച്ചാൽ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു അതാ നേരത്തെ പോന്നത് അതെനിക്കറിയാം രവിയുടെ ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ചും രാജാറാമിന്റെ സിൻസിയറിറ്റിയെ കുറിച്ചും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം രണ്ടാളും പട്ടാളത്തിൽ ചേരേണ്ട ആളുകളാ പ്രത്യേകിച്ച് നീ എന്താ രാവിലെ തന്നെ രാജാറാമിന് കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കണം തോന്നുന്നു നല്ലതല്ലേ രവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷന് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ അതെ അതെ സൈറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടാണോ സാറിന്റെ ഈ വരവ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് അമ്മേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് വരുന്ന പോണം അതിന് നീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലല്ലോ അതൊന്നും സാറില്ലമ്മേ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കഴിച്ചോളാം വാ ഹലോ ശ്രീലക്ഷ്മി താൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാതെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം ഓക്കെ ഗായത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിനെയാണ് പാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരേ ഒരു ദിവസം 
എന്നോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് എന്റെ ബോസ് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അനുസരിച്ചോണം കൊറച്ച് മമതയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടും ആവാ അതിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച രാജറാമനല്ലോ ശ്രീലക്ഷ്മി അല്ലേ ഓംബ്രാ ശരിയമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വാ പൂജയ്ക്കുള്ള പൂവുകള് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞോ മോളെ രാവിലെ തന്നെ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നമ്മ ഗോപി പൂക്കള് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തിൽ ഇടാനുള്ള മാല അമ്മ കെട്ടിക്കോളാം രേഖ എങ്ങോട്ടാ രാവിലെ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് രേഖ പറഞ്ഞു ഓഫീസിലേക്കല്ലാതെ പുറത്തു പോകരുതെന്നുണ്ടോ മതറല്ലോ ഞാനൊരു ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് എന്തിനാ മോളെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് എമ്മിനെയോ സുഖനെയോ ആരെയെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് മാതിരല്ലോ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊയ്ക്കോളാം ശ്രീലക്ഷ്മി ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ അതെ നീ ഇങ്ങനെ നന്ദനത്തിലെ ബാലാമണിയായിട്ട് നടക്കാതെ കുറച്ചു നേരം മാതിരല്ലോടെ കൂടെ പോയിരിക്കെ എന്നിട്ടേ നിങ്ങളുടെ കോളനിയിലെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക മാതിരല്ലോക്ക് സന്തോഷമാവട്ടെ പുതിയ മരുമകളുടെ കഥയൊക്കെ കേട്ട് അമ്മ ത്രില്ല അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മധുരല്ലോക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പോയ സ്പീഡ് കണ്ടില്ലേ ഈ രേഖമ്മയുടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മ വിഷമിപ്പിക്കും രാവിലെ തൊഴാൻ വന്നിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്തു പറ്റി ഞാൻ അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരം വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു പോയിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവളെ കാണുന്നില്ല ബാഗ് മാത്രം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആളെത്തിയില്ല
സരോജം നീ എവിടെ പോയതാ ഈ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരിടം വരെ പോയിരുന്നു അതെവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അറിയാത്തൊരിടം ശ്രീടച്ചു പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മോളെ കാണാനൊന്നും പോയതല്ല ശ്രീടച്ച് മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ നോക്കണ്ട ആരോടും കടം വാങ്ങിയതോ രവിസാറിന്റെ ബന്ധം പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയതോ അല്ല ഈ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ആരോട് കടം വാങ്ങാനാ ഞാൻ അത്ര പൊട്ടനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി സരോജ നിന്റെ താലിമാല എവിടെ താലി ഞാൻ പണയം വെച്ചു ഇവിടെ അടുത്ത് സ്വന്തം പണയം വെക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതാ അത് വേണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ആ ഒരു തരി പൊന്ന മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് സങ്കടയില്ല ശ്രീടച്ചനും വേണ്ട ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ പോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയും അതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം വന്ന പണത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടരുത് അതേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ശ്രീടച്ചനോട് പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പറയാതെ പോയത് പിന്നെ താലിമാല പണയം വെച്ചതിന് ഒരു തെറ്റും ഞാൻ കാണുന്നില്ല തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടെ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ താലിയിട്ട് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആ താലി ഒരു തണലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഊരേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു മനസ്താപവും ഇല്ല ഈ പണം തികയൂന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോണം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഓല മേഞ്ഞതാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഒരു വാടക വീട് തരപ്പെടുത്തണം ബാക്കിയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കാം ശ്രീടച്ചൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനെനിക്ക് താലിയുടെ ബലം വേണമെന്നില്ല ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടത് ഇത് കഴിക്കെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ നീ വേണ്ട ശ്രീടച്ച ഇപ്പൊ കഴിച്ചാലും എനിക്കൊന്നും ഇറങ്ങും തോന്നില്ല ഒരു നെരിപ്പോടിരുന്ന് പുകയ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളതിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യമാണോ മോളുടെ ഭാഗ്യമാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ മോൾക്ക് സന്തോഷവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കുടുംബജീവിതം ലഭിച്ചു എൻ്റെ മോളെ കണ്ണില കൃഷ്ണമുടി മോലെ നോക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ ലഭിച്ചു ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സന്തോഷമാണ് പെൺമക്കളുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടത് പക്ഷേ മോൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അച്ഛനറിയാം രവിസാറിൻ്റെ അന്തസ്സിന് ചേരുന്ന സ്ത്രീധനം തരാൻ എനിക്കാവില്ല മോളെ അത് രവിസാർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അച്ഛനറിയാം എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം സാഹചര്യങ്ങളെപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല മോളെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണ് തന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ ഉത്തരമില്ലാതെ തല താഴ്ത്തി ആരുടെയും മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മോൾക്ക് സ്ത്രീധനമായി ഞാൻ കുറച്ച് പണം തരികയാണ് ഈ കത്തിനോടൊപ്പം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വയ്ക്കുന്നു ഈ പണം അച്ഛൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനായി അച്ഛൻ തരുന്നതാണെന്ന് മോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതെൻ്റെ മോളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ഒരു കളക്ക് ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പണത്തിനു വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയും എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് 
അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മോൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ മോൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായാൽ അച്ഛൻ അത് സഹിക്കാനാവില്ല മോള് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാവുന്നതുവരെ അച്ഛനും അമ്മയും മോളുടെ മുമ്പിൽ വരില്ല ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് ഈ പ്ലാനിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടു മാസത്തിനകം പെർമിഷനുള്ള എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും റെഡിയാക്കാം സാർ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും വർമ്മ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാജേന്ദ്രനെ സാരിസിന്റെ ഈ പുതിയ ഷോറൂമിൽ അക്കോമഡേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഇവിടെ തന്നെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് സാർ നല്ല അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കംഫർട്ടബിളായ സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്താല് വർക്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ജോലി സമയത്ത് കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കാനും കഴിയും സാർ എന്തു പറയുന്നു രാജാറാം യു ആർ റൈറ്റ് ടു സാർ എല്ലാ ബിസിനസ്മാൻമാരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് മേഖലയ്ക്ക് മറ്റൊരു മുഖച്ചായ വന്നേനെ Oh, Mr. Anil, I will arrange a meeting tonight at 8 o'clock. Hmm? Oh. Then we will talk in detail. Okay? Sure, sir. Hello. Okay, okay, relax. Okay, I'm coming. Okay. Um, Rajaram, I'll catch you later. Ah. Ah. Sarah, I'll get you. Oh, sir. Matu Nadapan Sarich. മോൾക്കൊന്നും തരാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കത്തിനോടൊപ്പം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വയ്ക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹ സമ്മാനമായി കരുതി മോളിത് സ്വീകരിക്കണം അച്ഛൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കത്തിനോടൊപ്പം വെച്ചിരുന്നതാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ശ്രീലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ സുഗന്യ ചെയ്തോളൂ എന്താ മുളഞ്ഞി അവിടെ തിരയുന്നേ പൈസ തിരയാമേ ഏ പൈസ എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു അച്ഛൻ കുറച്ച് പൈസ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു അമ്മേ സുദർശനോ സുദർശൻ എന്തിനാ ഇവിടെ പണം വയ്ക്കുന്നേ എന്താ മുളഞ്ഞി ഈ പറയുന്നേ അതെ അമ്മേ അച്ഛനും അമ്മ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് പണം വെച്ചിട്ടാ പോയേ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ അവരെന്തിനാ മോളെ ഇവിടെ പണം വെച്ചിട്ട് പോന്നേ വിവാഹത്തിന് എനിക്കൊന്നും തരാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന വിഷമം കൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മ ഓ സുദർശൻ സ്ത്രീധനം തന്നതായിരിക്കും അല്ലേ നീ ഈ വീട്ടില് മരുമോളായി വരുന്നത് ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് സ്ത്രീധനവും ആസ്തിയും ആരെ മോളെ നിന്നോട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മോളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീധനം ശരിക്കും സുദർശൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ഈ കാലത്ത് സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണെന്ന് സുദർശൻ അറിയില്ലേ അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് 
നാളൊരു സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും നിനക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിനക്ക് തോന്നരുതെന്നും വന്നപ്പോ എന്താ നീ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് ഇവിടെ ആരും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് നിന്റെ ഗൗരവം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞ് ആരുടെ മുമ്പിലും തല താഴ്ത്തി നിൽക്കരുത് നോക്കിയ ഈ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 